哎，这是不好意思啊，我们这拉着这个柴火正往家走，不小心这个轱辘陷到坑里去，出不去了。你看这是拽不出去了。哪里得了个好呢？哎呀，太君，你说话我也听不懂啊！我是说，我这个车，你看这个轱辘陷到坑里去，出不来了。哎，太君，哎呀，有办法，有办法，你看这样好不好啊？拿个绳子拽着你这个车，再拽着我这个驴车，你帮我把这个车拽出去，咋样？走开，走一点路。哎呀，哎哎，哎，不敢举枪，太君。哎呀，太君，是这啊。一头拴在这趟，哎，哎，太君，这头啊，拴在我那个驴车上，这么一拽，你看，就把车拽出来了，是这个。啊，小子，我是良民。山本さんですかああそうだ宿舎は用意しているので記入してくださいどうぞうん<音声>こちらへ。さんどうですかあここは地元の大金持ちの別荘で左側と右側に通路があり左側には庁舎で右側は宿舎で
山本さんの出身は愛知ですか山本さん、愛知県ですかそうだ。実家はどこですか西山村だ。なるほど。お持ちしましょうか。あ、すまん。この指はどうしましたあ,あ、この間タンスにぶつけてしまったな。大丈夫だ。どうぞ。はい。記入はまだですよ。あ山本さん、あ、やたらに汗をかくんですね。あ、あ、外は寒かったからな。ここの暖房はよく聞いてるな。<笑>これを、ありがとう。え？これはなんだ？これも知らないんですか？やんちょな切符ですよ。よーし。<笑>宿舎を案内します。あ,あ。どうぞ。ここあしたまえ。なぜ経理しないんだ。あ。失礼。これが俺の資料だ。山本注意。こちらへどうぞ重曹はどうしたんですかああ二ヶ月前に大元で起きた事件を知ってるか店長説式典で起きた事件のことですかああ国民党の暗殺部隊が店長説式典を利用して陛下の暗殺を試みて失敗したんだが俺もそこにいて一発食らったんだ<笑>注意殿は今日の持ち主というわけですねで検査はこれで全て終わったのかあまだ一つありますレントゲン室までお願いしますそうかああ終了したんですかまだ一つありますレントゲン室までお願いします周囲はレントゲン室までお連れしろはいうんここでお待ちしてますの病院の医療設備と技術がここまでひどいとは思いもしませんでしたどういう意味で山本注意の重曹ですが縫合がひどいんです重曹注意の重曹には海の跡がいくつもありますそれは縫合時の消毒に問題があったからでそれに縫合の仕方もかなりひどいので大きな傷跡として残っていますあれは正規の病院で手術したものとは思えません医療設備の欠けている田舎の方でしたと考えられます大元の医療環境は国よりもいい
。ありえない。はい。私もちょっと口にしただけです。気にしないでください。どうも。終了ですか、はあ、待たせたな検査もやっと終わったよ<笑>明日結果が出ます今日はお帰りください分かったここで見ると、このままついてこい。はい
カスタマーは連れてけはっ防衛中隊に側面より全力で攻撃しろと伝えはい
日军的三轮轰炸进攻太凶，作战场的压力太大。看来鬼子是把所有的兵力都压在主战场。这样也好，就在这儿跟他们耗。命令预备部队，随时准备战斗。是。予備隊を派遣し、何とする敵の陣地まで突入しろ。思ったより強固ですね。どんなに強固な守りでも必ず最後は落ちる。我々が進行して以来、敵は防戦一方だ。これではただ死人が増えるばかりだ。最後に守るものは何もない。虚しいもんだ。
停住，再停停，停停，鬼子快撤了，停停。前線の情報ですが、戦闘が行き詰まっており、敵は長期戦に粘るようです。ついてこい。はい顔を上げなさい。え、倒退じゃない。君はどこの部隊だ。哪个部队的？独立。四十六旅。二等兵。独立四十六旅団二等兵です。いつ捕虜になった？什么时候被俘的？前前天。おとといです。そっちの死傷者の状況は。你们部队现在伤亡的情况有多大？挺挺大的。闹着，和他废什么话？大哥，下课来了。喂。闹着。中国語で英語とは何という？英語。你想当英雄吗？そっちの死傷者の状況は？你说，伤亡情况到底有多大？死傷者の状況は。到底有多大？你说话呀！你给我说话，说话呀！鬼子们，打！谁？哎。印象。手当てしてやれ。はい。おい。はい。手当てだ。もしもこの道がその男の言うように英才上まで伸びていれば、この戦は我々のものだ。高橋さんにはその男は突き知らい、すぐに出発するように伝えろ。はい。待て。連長、こんな重要な情報は現地の状況に詳しい人間に確かめさせてから、問題がなければ命令を下した方がいいのでは。いや
これは嘘でも本当でも試してみる価値はあるはい<笑>おいああ腹の調子が悪いから川屋行ってくる後でレラン長がお戻りになったらお待ちいただくよう伝えてくれないかはっおいここの捕虜はどうしたんだ処刑しましたどこに行った坂にいますそれはいつださっき行きましたうんはいおいお前だよおい待て待て待てああ注意何かご用ですかいやいやいや何ですか捕虜を処刑するのが楽しみですか<笑>いやーやったことがないんだがね一回やってみてもいいかなじゃあよろしくお願いしますおこれでかどうぞお<笑>そうかああ<笑>おいの案内人がそろそろ着く頃だな山本は蚊屋に行っていると保証が言っていました呼んでこいそろそろ案内人が着く頃だはい少年少年少年兄弟，你别紧张，我是中国人，我是来救你的。兄弟，刚才对不住你了，我要是不开这枪，瞒不过那些日军。为什么要救我？我现在有一条非常重要的情报，需要你给带出去。你是哪个团的？团队团。兄弟，你听清楚，你现在回到团里。马上找你们团长陈华，你告诉他，日军现在发现了一条秘密的小路，从下线走章鱼沟到谢家坟，再到西瑶湾，就可以绕到国军阵地的后方。听清楚了吗？
重复一遍。我，我，我马上回去，告诉我们团长陈华，日军发现了一条小路，从夏县走章鱼沟到谢家坟，再到西洋湾，呃，就就能绕到守军后方。好，如果一旦被日军前后夹击，防线肯定会被突破。这样，整个战局都会被逆转，所以这条小区非常非常重要，兄弟，你一定要把它带出去，好吗？啊，全靠你了。
，请发一下增援。我已经派四十六旅增援你了，一定要给我坚持住。四十六旅出发了吗？已经出发了。六旅在增援路上遭遇日军埋伏，被困于南流石，已经无法按时增援漠南镇。局长，差不多了。再等等，延迟方向，还有日军的两个连队。我担心各部会被日军困住，无法脱身呐。报告，延迟方向的日军已经到达平路。通报其他各部情况。报告，十七师阵地遭敌人猛烈进攻，前沿防线已经失守，师长请求撤出阵地。报告，四十九旅遭遇日军两面夹击，幺七七师前沿阵地丢失，已推至第二道防线。命令，各部撤出阵地，在金毛大道和毛巾以北集结。是，是。我最担心的就是幺七七师。幺七七师背靠黄河，其东。西北三面均受日军围堵，增援的四十六旅又被日军挡在路上，恐怕很难突围。漠南镇的背后就是毛巾渡，也是日军进攻的主要目标。把幺七七师摆在这儿，就是个诱饵。他们坚持的时间越长，就能最大限度的吸引日军的兵，就能为其他各部集结到预定地点争取时间。各部撤出以后，日军的注意力会集中在漠南镇。一旦各部完成在金毛大道和毛巾渡以北的集结，就会对占领漠南镇和毛巾渡的日军形成居高临下的反围之势。幺七七师可是咱们最喜欢的团队，就这么牺牲，我可真是爽。没有办法，要想吸引日军的两个师团，我下了学了，不犯我大诱饵。其他各部立即转移，明令我师，可放弃漠南镇，自己转移。可以被日军重重包围，怎么重围？曹连兵，到！命令各部，全机突围。我一个，我一个。是。喂，大将师。喂，什么？突围。再说一遍，这是他娘的到处都是敌人，怎么突围？喂，喂。今さら遅い。二時間以内に悪難心を落とす。山上、我らが保有している万南町の時、他の軍隊はもう撤退しました。これの情報を見ますと、敵の撤退は計画的なものだと思います。撤退の計画。ハムハム、我是新兵营。天の守卫団、天の守卫団。全部全部，全部全部，连上了吗？连上了。
你跑步去探报，告诉他们，说六甲村发现鬼子的侦察队，快去！嘿，注意安全。現在の選挙区は、先ほども申し上げた通り、依然としてこのような状態だ。だが、我々は引き続き、気を緩めずに攻撃を続けたいと思います。何か新しい情報があるものは、いや、どうした？レナちゃん、すみません。鉛筆を削るとき、手を切ってしまって。大丈夫か。すぐに医者に行ってこい。ありがとうございます。行け。はい你是谁？报告，我是八路军的情报员。现在我要向您汇报一下日军方面战场的具体情况。师长，在你的正面是日军三十九旅团的一个炮兵大队，两翼分别是日军十九师团的三个步兵连队。火力堡战斗力强，整个包围圈最薄弱的地方在左翼。左翼是三十九旅团和十九师团幺六八步兵连队的结合处。
驻守在这儿的是黄衣军的第八虎城旅，他们这块战斗力差，装备也弱，所以我建议你集中所有兵力，从这儿突围。你是怎么知道这些情况的？师长，具体情况是我不能详说，你一定要相信我。现在日军已经集结完所有兵力，准备最后一击，留给您的时间不多了。小李兵，到，把侦察连长给我叫来，通知各部。迅速向师部所在地集结。是，那我走了。哎，兄弟，大恩不言谢。如果我们能活着出去，你就是幺七七师全体官兵的救命恩人。祝你好运，师长。会不会有诈？都他娘炸成这样了，还有没有时诈了？马上通知各部，撤出阵地，向幺七师方向转移。的通讯兵，我们营部的步派计划了，一直没有和团部取得联系。拿得正好，我就通知你们营长，让新民迅速向军事方向转移，部队要从敌军左翼突围。哥，看样子鬼子今天要拿下漠南镇啊！狗日的，从今天上午就没消停过。老鬼子，妈的，他们躲到这儿来了。俺要是侦察兵，都听我的命令，准备战斗。谁开的枪？ついだ。ちょっと腹が痛くてな。ここでやっちまった
注意腹が悪いのになんでここにいるんですか軍人手帳バカ俺の顔も知らねえのかくそあっとどこだっけあったおいどうして顔が汚れてるんですかそんなことお前に関係ねえだろあすみません主任ちゃんと説明できないと連帯の件も受けることになりますああいいぞ投下しましたあ服を忘れたあああ,あ汚れちまったあ,あ,あ,あ尋問か上等だこれだぞ。殲滅させろはっ何か情報なるほどお前手は大丈夫かあっ議論長もう手当てはしましたお前これどうしたさっき手当てをしに行った時焦ってしまってこすったんですすいませんお騒がせしました気をつけろ何か新しい情報あるかもしれない